楼理事长以及崔九教授来呃为我们做一些这个分享，谢谢。新朋友，呃，我今天太高兴了，因为呃，刚才理事长呃，这个林信林理事长已经介绍过，呃，这个从很早能量医学怎么样，这个名字怎么开始，呃，到我们中华民国来，然后呃，很多呃不同的人在这个。领域在努力。今天有这么丰盛的，呃，这么多的学会，而且都这么专业，呃，今天楼理事长，呃，是我们中华、呃、生命电磁学学会，呃，那么楼一伟他自己是个航太的工程的这个专家，呃。但是在曾在美国的 MIT， 呃，同 Harvard 那个他们的一些真正的学院派的，呃，科学界的，都是电机啊，呃，电脑啊这一类的，呃，那个时候他们还是学生，可是他们对于我们国内，呃，有没有在研究能量的事情很关心，所以就。呃，不住的到呃到我们这儿来访问。那那个时候，我们这些呃在这里努力的，就是像呃呃刚才理事长说的呃不同的人，他们就在看我们呃进步在哪里。那么在同时呢，呃我们就啊。呃今天我只只只这个只有两张 slide， 只是想把历史稍微跟大家介绍一下，也是说一个故事。呃，这个会成立在民国八十四年，那个时候是台大电机系的李思成教授，就是现在的前呃校长，呃，我我自己还有东吴呃物理系的陈国正教授，他今天下午有这个演讲，那么。我们虽然那个时候成立八十四年，可是真正我们的所谓的缘分是民国七十七年，当时的福农会主委是陈立安先生，他召集了一些呃，我们这边写的观念比较开放，实际上就是比较另类的一些专业人士，也就是不务正业的，那么。我们就，呃，这个，他他要做什么呢？他就是希望我们研究，呃，中国大陆，清华大学，呃，同这个当时的非常有名的一个气功的大师严鑫，呃，他们就做了一系列的科学的报告，就是用真正的用 evidence， 用证据实证。来证明你这个气到底是有还是没有，是什么？啊、呃，做的非常精细